எக்ஸ் ஒய் செட் அந்த மூணு அன்னோன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் கவனிச்சிங்களா இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னவா இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அது என்ன கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட் ஓல ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அங்கே ஃபஸ்ட் ஓல ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஈக்குவல் இங்கே ஃபஸ்ட் ஓல செகண்டும் அங்கே ஃபஸ்ட் ஓல செகண்டும் ஈக்குவல் இங்கே செகண்ட் ரோல ஃபஸ்ட்டும் அங்கே செகண்ட் ரோல ஃபஸ்ட்டும் ஈக்குவல் இங்கே செகண்ட் ரோல செகண்டும் அங்கே செகண்ட் ரோல செகண்டும் இதுக்கு பேர் தான் கரஸ்பாண்டிங் இங்கே எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்குதோ அங்கேயும் அதே இடத்துல அதே பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் மேட்ரிசஸ் பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒய் செட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டைலாக் எழுதுறோம் எழுதிக்கணும் சின்ஸ் டூ மேட்ரிசஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எழுதிட்டு அப்புறம் கண்டுபிடிக்க இல்லை நேரடியாக கண்டுபிடிச்சாலும் சரி முதல்ல எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் எங்கே உட்காந்துருக்குது பாருங்கள் செகண்ட் லைனில் முதலாக உட்காந்துருக்குது அப்போ அங்கேயும் செகண்ட் லைனில் முதலாக என்ன உட்காந்துருக்குது த்ரீ அதுதான் எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் பிரகாரம் சொல்லணும்னா செகண்ட் ரோல ஃபஸ்ட் காலத்தில் உட்காந்துக்கிற எலமெண்ட் பாருங்க செகண்ட் ரோல ஃபஸ்ட் காலத்தில் உட்காந்துக்கிற எலமெண்ட் அதுதான் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் எங்கே உட்காந்துருக்குது அங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்குது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு அங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக உட்காந்துருந்தா இங்கேயும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்கிறது எடுக்கணும் என்னது டுவெல் அந்த ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் ஜெட்டு எங்கே உட்காந்துருக்குது பாருங்க ஜெட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்டாக உட்காந்துருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் என்ன உட்காந்துருக்குது த்ரீ அதுதான் இசட் இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷனுக்கு போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் எயிட் முதல் ஜெட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜெட்டுங்கிறது எங்கே உட்காந்துருக்குது பாருங்கள் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்குது அங்கே செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக என்ன உட்காந்துருக்குது ஃபைவ் அப்போது கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எழுதிக்கலாமா ஃபைவ் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இசட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மீதி ரெண்டு யோசிச்சு கண்டுபிடிக்கணும் பரவாயில்ல அதனால் இன்னும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எத்தனாவது லைனில் எத்தனாவது உட்காந்துருக்குது ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஃபஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக உட்காந்துருந்தா அங்கேயும் ஃபஸ்ட் லைனாக ஃபஸ்ட்டாக என்ன உட்காந்துருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸ் நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாலும் சரி அல்லது ஒய்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாலும் சரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒய்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அங்கே போனால் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எப்படி வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கடைசியில் பார்த்தா ஆன்சர்லாம் சேமாக மாறிடுது கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் அடுத்தது எக்ஸ் ஒய் இங்கே எங்கே உட்காந்துக்கு சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் லைனா செகண்ட் லைனா வெரி குட் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டாக செகண்டா வெரி குட் செகண்ட் உட்காந்து செகண்ட் லைனில் செகண்டாக உட்காந்துருக்குது எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேயே அதே மாதிரி செகண்ட் லைனில் செகண்டாக என்ன உட்காந்துருக்குது எயிட் இப்போ மேலே பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் ஒய்க்கு பதிலாக சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு இங்கே ஒய் அந்த ஒய்க்கு பதிலாக சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எப்படி வந்துச்சு ஈக்வேஷன் ஒன் தான் காரணம் ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் எக்ஸை உள்ளார கொண்டு போகலாம் எக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளஸ் எயிட் இங்கே வந்தால் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு அங்கே இருக்கிறது எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஜீரோ பாருங்கள் எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ டூ வந்தாலே குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன்னாலே அந்த ஹையஸ்ட் பவருடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ளஸில் இருக்கணும்னு ஆனால் இங்கே மைனஸில் இருக்குது ஒன்று கவலைப்பட தேவையில்லை எல்லாம் ஆப்போசிட் சைனில் மாற்றிக்கலாம் ஒவ்வொரு டேர்மையும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் 
x square becomes plus x square minus all multiply pannale opposite sign la maariru plus 6x enuva maariru minus 6x minus 8 enuva maariru plus 8 zero minus zero nu eludadinga zero ku sign e kedaiyadu zero is neither positive nor negative adu positive um kedaiyadu negative um kedaiyadu appo zero ku sign maatra appo zero nu eludikkunga eludra appo gaunchingla descending power eludikira x square term modalu x term randavudu constant term moonavudu appo tha factorize pandrathukku sauriyama irukum ipo factorize pannikala gaunning multiply panna enna varunu x square quotient 1 constant 8 randai multiply panni mel eludunga 1 into 8 8 add panna enna varunu x oda coefficient minus 6 add panna minus 6 varunu இங்கேயும் அங்கேயும் உட்கார வைக்கிற நம்பர் மல்டிபிளிகேஷனில் அதையும் ஆடிஷனில் மைனஸ் சிக்ஸையும் கொடுக்கணும் என்ன காரணமாக இருக்கும் நோ டவுட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மட்டும்தான் காரணமாக இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆரம்பித்தா பை ஒன் எக்ஸ் பை ஒன் எக்ஸ் அதே த்ரீ எம் ஸ்கொயர் ஆரம்பித்தா பை த்ரீ எம் பை த்ரீ எம் டூ கே ஸ்கொயர் ஆரம்பித்தா பை டூ கே பை டூ கே ஒன் எழுதினாலும் சரி எழுதாட்டி சரி அதனால் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒவ்வொன்றையும் ஈக்குவேட் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரியும் x மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி x மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் டூ அங்கே போனால் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போது ஈக்வேஷன் ஒன்னில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் கவுனிங் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ்க்கு அப்புறம் யார் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் டூ அப்போ ஒய் என்ன வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் அதே மாதிரி அங்கே ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் என்னது ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ இப்போ கண்டிப்பாக இதுக்கு கீழேயே கன்க்ளூஷன் எழுதிக்கணும் பாருங்க எக்ஸ் என்ன வந்துச்சு டூ ஒய் என்ன வந்துச்சு ஃபோர் ஜெட் ஒரே ஜெட் தான் அப்போ அது ஜெட் என்னது ஜீரோ அல்லது பாருங்க எக்ஸ் என்ன வந்துச்சு ஃபோர் ஒய் என்ன வந்துச்சு டூ கம்மா ஜெட் என்ன வந்துச்சு ஜீரோ டவுட்டாக இருந்தால் இதை கொண்டு போய் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் எக்ஸை ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய் டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் பாருங்கள் எயிட் ஈக்குவல் டூ எயிட் அதே மாதிரி இங்கேயும் கொண்டு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் அடுத்தது ஜெட் எவ்வளோ ஜீரோ தான் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அடுத்தது எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் பாருங்க எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால தான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டியும் சொல்லி காமிச்சிருக்கிறோம் காப்பி பண்ணிக்கங்க இம்மிடியட்டாக தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துடலாம் தேர்டு சப் டிவிஷன் பாருங்க ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் அப்படிய பார்த்த மாதிரியே கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் நைன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு அங்கே செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ தேர்டு லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு அங்கே பாருங்கள் தேர்டு லைனில் ஃபஸ்ட்டாக என்ன உட்காந்துருக்கு செவன் ஈக்வேஷன் த்ரீ மூணு ஈக்வேஷனையும் பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க என்ன பண்ணுறோம்னா முதல் ரெண்டாவது ஈக்வேஷனுக்கு கொண்டு போய் முதல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க 
ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் பாரு x plus z அப்படின்னு என்னது 5. அதை கொண்டு எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த முதல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்க இந்த x இந்த பிளஸ் ஜெட்டு பாருங்க x பிளஸ் ஜெட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் பதிலாக தான் ஃபை அதாவது எக்ஸ் பிளஸ் ஜெட்டுங்கிறது ஃபை எக்ஸ் பிளஸ் ஜெட் அந்த ரெண்டு சேர்ந்து தான் அந்த ரெண்டோட அடிஷனுக்கு தான் ஃபை மிச்சம் என்ன இருக்குது பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நைன் ஏ புரிஞ்சுதா குழப்பில இன்னொருக்கா கவனிங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஃபை எக்ஸ் பிளஸ் ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஃபை அந்த மறைச்சதுக்கு பதிலாக ஃபை மிச்சம் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நைன் பிளஸ் ஃபை அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபை நைன் மைனஸ் ஃபை ஃபோர் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேர்ட் ஈக்வேஷனை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டிடியூட் ஈக்வேஷன் த்ரீ இன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இப்படி எழுதி அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாலே அது ஈக்குவேஷன் அர்த்தம் முன்னால் இக்யூஎன் த்ரீ அப்படின்லாம் சொல்லி காமிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கவுனிங்க தேர்டுக்கு கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டுக்கு பதிலாக செவன் பாருங்க ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இந்த ரெண்டுக்கும் பதிலாக செவன் மிச்சமில்லை அப்படி இருக்கு என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படியே பாருங்க ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டுக்கு பதிலாக செவன் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டுக்கு பதிலாக செவன் அந்த ஈக்குவல் டு நைனும் அப்படியே எக்ஸு ஈக்குவல் டு நைன் இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் அப்படியே இருந்துச்சு இந்த ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் வர இடத்துல மட்டும்தான் செவன் ப்ளஸ் செவன் அங்கே போனால் மைனஸ் செவன் நைன் மைனஸ் செவன் டூ எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஒய் கிடச்சிருச்சு அடுத்து என்ன வேணும் ஜெட்டு வேணும் ஒன்றா செகண்ட் ஈக்வேஷன் பயன்படுத்திக்கணும் அல்லது தேர்ட் ஈக்வேஷன் பயன்படுத்திக்கணும் உங்கள் இஷ்டம் நம்ம செகண்ட் ஈக்வேஷன் பயன்படுத்திக்கலாம் செகண்டில் எக்ஸும் ஜெட்டு இருக்குது அப்போது சப்ஸ்டியூட் x ஈக்குவல் டு டூ இன் ஈக்வேஷன் டூ ஈக்வேஷன் டூக்கு வாங்குவோம் இது என்னது x எக்ஸுங்கிறது என்ன ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ப்ளஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படியே ப்ளஸ் டூ அங்கே போனால் மைனஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ அஞ்சில் ரெண்டு போனால் மூணு அவ்வளோதான் எழுதிக்கலாம் வாட் இஸ் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸுங்கிறது டூ வாட் இஸ் ஒய் ஃபோர் எடுத்து எழுதணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது இஸ் ஜெட்டுங்கிறது என்னது த்ரீ காப்பி பண்ணிக்கோங்க 